আল্লাহ যারা বিমারিতে আছেন আল্লাহ বিমারি থেকে উদ্ধার করো আল্লাহ যারা মুসিবতে আছে মুসিবতকে তুমি হাল ফরমায়া দাও মাওলায় করিম খাস করে মাবুদরে আয় আল্লাহ আমাদের ছেলে মেয়ে বিবি বাল আল্লাহ তার হাবিবকে মায়ের রাজে নিয়েছেন কারণ ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহমতুল্লাহ আলাই তার তফসিরে কবিরের ভিতরে কয়েকটা কারণ উল্লেখ করেন তার মধ্যে প্রথম কারণ হল বেচা কিনা বেচা কিনা করলে যে জিনিসের বিনিময়ে বিক্রেতা বিক্রি করবে ক্রেতাকে সেই জিনিস দেখাইতে হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন কারণ আল্লাহ বলেন আল্লাহ মোমেনদের সম্পদ এবং মোমেনদের জীবনকে কিনেছেন কিসের বিনিময় জান্নাতের বিনিময় এখন প্রশ্ন করতে পারেন সব কিছুর মালিকই তো আল্লাহ আল্লাহ আবার বিক্রি করলো কবে সোহান আল্লাহ সব কিছুর মালিক আল্লাহ আল্লাহ আবার বিক্রি করলো কবে আল্লাহ বিক্রি করেছেন ওই দিন যেই দিন হাবিবে পাককে আল্লাহ সান্ত্বনা দিয়েছেন दान दिए मालिकत दिए दिए আল্লাহ যত ভালো আছে সব আল্লাহ তার হাবিবে পাক কে দান করেছে আল্লাহ রাস্তে যেমন আমার হুজুরের সাথে মাওলানা আবু সুফিয়ান সাহেব ওনার সাথে আমার মধুর সম্পর্ক গভীর সম্পর্ক আবু সুফিয়ান সাহেবকে বললাম আবু সুফিয়ান সাহেব এই টুপিটা আমি আপনাকে দান করলাম আবু সুফিয়ান সাহেব টুপিটা নিল দুই দিন পরে আমার সাথে আবু সুফিয়ান সাহেবের সাথে আল্লাহ না করো ঝগড়া হয়ে গেল কি হয়ে গেল ঝগড়া হয়ে গেল রুজু করা যায় না রুজু করা যায় এবার আবু সুফিয়ান সাহেবের বললাম আবু সুফিয়ান সাহেব আমি আমার টুফিটা আপনার কাছে বিক্রি করতে চাই কত দাম পঞ্চাশ টাকা আবু সুফিয়ান সাহেব আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিল এরপর আবু সুফিয়ান সাহেবের সাথে আল্লাহ না করুক আমার সাথে দ্বন্দ্ব হইল আমি এখন তার থেকে কি টুপিটা ফিরত দিতে পারবো শরীয়ত বলে নিতে পারবো আল্লাহ হাবিবে পাককে সব কিছু দিয়েছেন আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন জান্না তো সুবহান আল্লাহ বলেন আল্লাহ হাবিবে পাককে সব কিছু দিয়ে দিয়েছেন এইভাবে দেন নাই কি বিনিময় দিয়েছেন আল্লাহ বললেই চলতো এটা বলে 
কি বলেছেন আমি আপনাকে সব দিয়ে দিয়েছি এর বিনিময় আপনি খালেস ভাবে দুইটা জিনিস আমাকে দিতে হবে খালেস ভাবে দুইটা জিনিস বিনিময় করতে হবে একমাত্র আমি আল্লাহর জন্য কারো জন্য নামাজ আল্লাহর জন্য কোরবানি বাজারে গেলেন শহর মালি সফর মালি না সফর মালি গরু বিক্রি হয় কি না কোরবানির জন্য গরু কিনতে গেলেন পাটারি সাপ চৌধুরী সাপ খুব সুন্দর একটা গরু আনলেন চৌধুরী সাপ বলে রে ভাই আমি তো চাইছি ছোট একটা গরু কিনতে কিন্তু আমার নাতি রাজি হয় না নাতিরে খুশি করানের জন্য বড় গরু কিনলাম আমার আল্লাহ ডাক দেওয়া বলে বান্দারে এই কোরবানিটা তোর কবল হইল না খুশি করাতে হবে আমি আল্লাহকে मन कईर गुस्त तुम खाव मन আল্লাহ বলে তোমার কোরবানির গোস্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না তোমার তাকুয়াটা চাই তোমার ফরেস্ট গাড়িটা চাই তাইলে তুমি আল্লাহর কাছে আমি আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে গেল ভাইয়ের আমার আল্লাহ কি করলেন হাবিবে পাককে বিনিময় করলেন নামাজ এবং আল্লাহ আকবার আমরা কার হয়ে গেলাম হাবিবে পাকের হয়ে গেলাম কার হয়ে গেলাম এই জন্য হাবিবে পাককে বলে কোন ইয়া মোহাম্মদ আল্লাহ ডাক দেওয়া বলে হাবিব রে আপনি এখন আমার বান্দাকে আপনার বান্দা বলে ডাক দেহানুল্লাহ এই বান্দাদেরকে আল্লাহর নিদর্শন গুলি দেখায় দিয়েছে জান্নাত দেখায় দিয়েছে নবীজি জান্নাতে গিয়ে নবীজির পছন্দ হয়েছে নবী জান্নাত সাথে করে ও নিয়ে এসেছে জান্নাতের দরজা দেখলেন যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে আবাদুল আবাদ জান্নাতি হয়ে যাবে যেমন আমরা বলি আর সুকা কাবা মদিনা ফর সুকা কাবা মদিনা मानी जान्नुल फिर टुकड़ा केटे आल्ला नबी मदीनाते बसा 
এই জান্নাতে যারা ইমানের সাথে দাঁড়াবে তারা আজীবনের জন্য জান্নাতি হইয়া যাবে এই পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নাই খারিজিরা হচ্ছে ইসলামের ভিতরে নিকৃষ্ট ফেরকা তারাও এই কথা বলতে সাহস করে নাই ওহাবিদের প্রথম নেতা ইবনু তাইমিয়া সে বলেছেন আল্লাহর হাবিবের রোজা পাকের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা হারান নজিবিল্লাহ বলেন বলেন ভাইরা আল্লাহ পা আল্লাহ পাকের হাবিবের রোজা হাবিবে পাক রোজা শরীফ আমাদের দেশে যারা হজ করতে যান অনেকে বলে মদিনা শরীফ যাওয়া দরকার বিজয় গেছে মদিনা শরীফ যাওয়া দরকার নাই হজের কোন অংশ বলে কিনা ভাইরা আমি উদাত্ত কণ্ঠে জানাই দিতে চাই মদিনা হজের অংশ না আমিও তোমাদের সাথে একমত হয়ে গেলাম তবে একটা কথা আছে তামাম পৃথিবীর আইমাই কেরাম এজমাই উম্মত মনে করে মদিনা হজের অংশ এক মতো মদিনা না গেলে হজ পরিপূর্ণ হয় না এটা আইমাই কেরামগণ মনে করে কেন কেন প্রসিদ্ধ কিতাব গুলি ভিতরে আলোচনা হয়েছে এই হাদিস থেকে জাইয়ের সনদে নিয়েছে আল্লাহ বলেন কেউ যদি হজ করলো এইবার আসেন তর্কের খাতিরে সাতাশ তারিখে বাহাজ শুনছেন না দোয়া করেন যাতে অলিফুরি আল্লাহর বান্দা আসে দেখি আমরা ইনশাল্লাহ সাতাশ তারিখে সকাল দশটা ইনশাল্লাহ আমরা উপস্থিত হব আপনারা এটা আপনার ঢাকা গাজীপুরের দিকে এটা খুব বেশি ফলো করা হচ্ছে ভাইয়েরা আমার বন্ধুরা আমার খেয়াল করে শোনেন খেয়াল করে শোনেন খেয়াল করে শোনেন মেনে নিলাম এবার আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি হজ ফরজ না নফল ফরজ জীবনে একবার নামাজ ফরজ না নফল নামাজ পড়তে যান কিনা পড়ি কিনা আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভাইরা আমার নামাজ ফরজ বলেন নামাজ পড়ার জন্য অজু করা লাগে কিনা এইবার বলেন অজু কি নামাজের অংশ হালে মোলামারা অজু কি নামাজের অংশ সব ওলামার একমত হয়ে গেলেন অজু নামাজের অংশ না নামাজের অংশ হলো তাকবীর এবং তাসলিমের ভিতরে যেটা থাকে এটাই হলো নামাজের অংশ ঠিক না বে ঠিক নামাজের অংশ না কিন্তু নামাজ পড়তে গেলে অজু লাগবে অজু ছাড়া নামাজ পড়লে কি হবেন কাফের হবেন কিনা কিনা সাথে সাথে কাফের ভাইরা আমার 
নামাজের অংশ না কিন্তু নামাজ হবে কিন্তু আল্লাহ নবী যদি ওজু সারা নামাজ পড়ে নামাজ ওই বনি কলবি <laughs> হাসান <laughs> তারা দুইজনই কি আহালে ভাই তাহলে এলেন কোথায় আছে আহালে বাইতের কাছে আছে এই জন্য আহালে বাইত কি ইয়ার বানিয়েছেন জোরে কন্না সুবহানাল্লাহ আর মোল্লাই কয় কি আমাদের দেশের কপল পোড়া মুফাসসির বলে কি فاطمه রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে নাকি কবর চিনে না আবু যর গেফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নাম দিয়ে তহমত দেয় ভাইরা আমার অত সব আবু যর গেফারি এই কথা বলে নাই খেয়াল করে শুনে আল্লাহর নবী রহমাতুল লিল আলমিন নৌকার ভিতরে উঠে গেছে তাইলে আহলে বাইত হলো আমাদের নাজাতের কিস্তি কেমনে মাওলা না তুমি বলো আম্মা জান ফাতেমা কে কবর চিনে না শুনো শুনো আল্লাহ নবী রহমাতুলিন গেলেন যাওয়ার পরে আম্মা জান নবীকে দেখে কে দেহে ফেললে কেঁদে ফেলার পরে বলি আর সুল্লাহ এত গরিব আল্লাহ আমাদেরকে বানাইলেন আল্লাহর নবী বলে ফাতেমা তোমার সান্তনা দে তুমি হলা আমার সেবা তুমি তোমার থেকে আমার বংশধর জারি থাকবে আল্লাহ বলে যারা আসবে তারা কি তাইলে 
এই জন্য রে ভাইয়েরা তাইলে فاطمه কে যদি কবর না চিনে তাইলে জান্নাতে যাইবো কি তাইলে এখন মাওলানা তোমার ব্যাপারে দলিলটা দিয়া দে তুমি যে মিথ্যা হাদিস বইলা যে নবীর আহলে বাইত কে ছোট কল্লা আন ইবনে আব্বাসিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কালা কাল রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাউ সাফানা বাইন লাউ আননা রাজুলান সাফানা বাইনাল রুকনি ওয়াল মাকামে ফাসাল্লা ওয়া সামা সুম্মা লাকিয়াল্লাহ ও হুয়া মুদগিদুন লি আহলে বাইতি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দখালান নারা কাল ইমাম কাল ইমাম হাকিম আযা হাদিসুন সহিহ বি শর্তিহি মা বি শর্তি শাইখাইন জোরে জোরে কল না সুবহানাল্লাহ ভাইয়ের আমার যেই মুফাসসির আজকে আজকে মুফাসসির তুমি কিন্তু ভালো অবস্থায় নাই জেলখানায় আছো এরপরেও তোমার শেষ ভালো হবে না কারণ কারণ আল্লাহর নবী বলে আল্লাহর নবী বলে কেউ যদি আমার আহলে বাইতকে ছোট কইরা তার ঘরটাকে যদি খানায় কাবাকে বানায় আনে আমাদের দেশে তার সমর্থকরা বলে আমার হুজুরের জন্য খানায় কাবার দরজা খুলছে বাবা খুলছে একবার যদি খুইলা থাকে আর নবী কি বলতেছে খানায় কাবার দরজা খুললো পার পাইবে না নবী বলছে কেউ যদি কারো বাসস্থান খানায় কাবাকে বানায় আনে জীবনটা খানায় কাবা হইল তার ঘর ওই ঘরে সে কি করবে রোজা রাখবে এবং নামাজ পড়বে জীবন কাটাইতে আছে জীবন কাটাইতে আছে সাইন আমার আবার আওয়ামী লীগ মনে কইরেন না আমি কিন্তু আওয়ামী লীগ না হক কথা বলতেছি আল হাক্কু সাকিল হক কথা হইল তিতা ঠিক কিনা ঠিক কিনা ভাইরা আমার খেয়াল করে শুনেন জামাত ইসলামের সাথে আমার কোন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নাই যদি দ্বন্দ্ব থাইকা থাকে ইমানের দ্বন্দ্ব ঠিক ঠিক না বেটি ভাইরা আমার খেয়াল করে শুনেন এইবার আসেন ভাইরা আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহর নবী বলেন বাস আর বাতাস দরকার নাই আল্লাহর নবী রহমাতুল লিল আলামিন বলেন কেউ যদি আমার আহলে বাইতের সাথে দুশমনি আমার আহলে বাইতকে ছোট করতে চায় ওই ব্যক্তি যদি তার ঘর খানায় কাবা কে বানায় আনে খানায় কাবায় রোজা রাখে দিনের বেলা রাত্রি বেলা নামাজ পড়ে এই অবস্থায় তার মরণ হইয়া যায় নামাজ এবং রোজা অবস্থায় তার মরণ হইয়া গেল दुश्मनी कर বন্ধু নবী গো আপনার কাছে জানতে চাই একটা কথা আপনাকে বলি আপনি মাত্র নাক টেনে নাক মুবারক টেনে ঘুম গিয়েছেন না উমাল গাতিদ গাতিদ বলা হয় নাক মুবারক টেনে ঘুম যাওয়াকে নবী গো আপনি উযু করলেন না কেন আল্লাহর নবী বলে দুনিয়ার সকলের ঘুম গেলে উযু যায় আমি রহমাতুল লিল আলামিন ঘুম গেলে উযু যায় না কারণ আমার অন্ত আল্লাহ তুমি কোটা কোরআনের এলেন আমার চাচাত ভাই ইবনু আব্বাসের অন্তরে ডেলে দেন मदिनारियारतर अंश न রহিমা 
عن علي رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي بعد ما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أيام فقال يا علي من 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا مرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى نفسه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يا رسول الله وعدت عن الله وعنا قد ظلمت نفسي وتستغفر لي فانودي من قبر النبي صلى الله عليه وسلم يا عربي انه قد غفر لك رواه ابن كثير कबर के जख देखा दलो से नबीजर कबर उपरे से पड़े गल नबीजर कबर उपर पड़े गए भलंटियार भाईरा अपन जो तबारुक व्यवस्था थके दया तबारुक गुली नहीं आसें एख दवा तबारुक आ लम्बा करा मर्दाइम महफिल आलोचना के कबुल मंजूर कर मुबारक আপনারা <laughs> দোয়া <laughs> আপনাদের জন্য দোয়া করা হবে আপনারা যারা ভলেন্টিয়ার আছেন তবারক দিবেন কেউ কথা বলবেন না নাইলে দোয়ার খুশুসিয়াত নষ্ট হয়ে যাবে পাটা বুঝতে পেরেছেন তো এখন আপনারা তবারক দেন আপনারা সকলেই মনোযোগ সহকারে মুনাজাতে আল্লাহর দরবারে নিজের সব কিছু একইবারই সফর্দ করে দিবেন এবং মন খুলে আল্লাহর কাছে বলবেন আমার সাথে আল্লাহ আমিন والحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين والطاهرين ومن تبعهم بالحسان إلى يوم الدين 
Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Allahumma innaka afuun tuhibbul afuwa fa'afu anna ya ghafuru ya rahman Allahumma rabbil hamhuma كما ربنا صغيرا اي مولا كريم رب العالمين রাত্রি অর্ধরাত্রি থেকে আল্লাহ বেশির দিকে যাচ্ছে যে সময় মানুষগুলি আরামে ঘুম যায় দুনিয়ার অফিস আদালতগুলি যখন বন্ধ হয়ে গেছে আল্লাহ তোমার রহমতের দরজা তখন খুলে গেছে तुम पसंद करो तार हाथ खातिर आज के दुआ केवल मंजूर करना मौलैकारीन तुले खबर के जानातर बागान बनाया महफिल के जरा सजे टा दिए पैसा दिए अल्लाह जरा सहजोगा कर जीवन मुसीबत के तुम हाल फरमया जिंदगी हेफाजत करो आल्लाबीबेमिकेदमत कर मानसिकता अंतरे पैदा कर मौले करीम खास कर अल्लाह 
আমাদের কিসরাতুল মুস্তাকিমের উপরে দায়ে মোকায়েম রাখো আয় আল্লাহ হাবিবে পাকে खास रहमत रहमत दरामपूर्ण कर